Hi friends, my name is Klaas. I am going to talk about the next class. I am going to talk about the next class. I am going to talk about the next class. I am going to talk about the next class. I am going to talk about the next class. I am going to talk about the next class. I am going to talk about the next class. Aventi, asal ni je aku putu puru teralu. Ipet dah kahaja ni nanti. Aiyah di sama asal orang no. I class lo, mana cepat no. Atal no nanti, pranayal ka sangan rada je si. Dan stand lo, ni je aku ni perdan Narendra Modi puru abdul rada ni. Kendera bodoh tu, air pada je si ni. Rendevel pada nalgu, agak sepa dmodo je si na. Kendera menteri orang tu, utirman orang dara pranayal ka sangan ni rada je si ni. Dan stand lo, ni je aku ni proses peti ni. Ni je aku abdulish nanti ok satu damu. National Institution for Transforming India ni di. नीति आयोग का आर्द्रम हो। एनआईटीए अंटे नीति की हिंदी लो पॉलिसी अने आर्द्रम हो मटा। आयोग अंटे संगमों लेता कमिशन अने आर्द्रम हो। नीति आयोग ने तिलुलो जपाल अंटे विधान रूप कल्पना संगमनी अंटारु मटा। जिन्हें प्रधान कार्यालय मो दिल्ली लो उन्हें। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय मो दिल्ली लो � दिनी मार्च चरण में डरता होता है। नीचे ये को समझता है, उनके लोग कुछ इन तेरे पर ऐंटे रेंडेवल पे ही नो जनवरी वक्त निंची। नीचे ये को प्रधान लक्ष्य लेंटो औसत चुदम। नीचे ये को प्रधान विधि ये ऐंटे केंद्र राष्ट्र प्रमुखता का समय ना युवात्मका, दिशात्मका, मौलिक सलाहलना अन्निंचरमो। अंटे नीति आयोग ने दी प्रबुद्ध विधान आलू मार्गदर्शन लो निर्देशन चे समस्त मात्र में जाति विधान आल रोपकल पंचेस तो जाति लक्ष्य आल साधन चलन द्वारा राष्ट्र आल पात्रण अनु पेंचडम राष्ट्र आल साधिकर साधिकारता अंटे स्टेट स्टेट्स एम्पोर्मेंट ने वो समो नीति आयोग को पंचेस ने क्रिश्चियस ने मटा � अन्य चंद को नीचे ये को कुछ चेस नर्म आटा नीचे ये को कन्यर्मण आने और साथ चुदम नीचे ये की चेयर पर्सन प्रधानमंत्री का उन्टारों प्रथम प्रधानी नरेंद्र मोदी दिन की चेयर पर्सन है मटा तथा वाइस वाइस चेयर पर्सनो प्रधानी प्रधानमंत्री नियमित तरह प्रथम ही पहले लो राजीव कुमार उन्हें तथा नीचे ये की स तरह तरह नीचे एक सभी लोगों का प्रश्न है वरुण नारायण टे अमित शाह केंद्र होम सेक्टर मंत्री राजनाथ सिंह केंद्र रक्षण सेक्टर मंत्री तरह तरह निर्मला सेतारमन केंद्र आदिक सेक्टर मंत्री तरह तरह नरेंद्र सिंह तोमर व्यवसाय सेक्टर मंत्री वे लोग प्रश्न सभी लोगों ने तरह तरह वील का अपना नीचे एक बड़ा Ente perlu persamaan wala lo, VK Saraswata perlu, terus ada DRDO, Maji Chairman ina, terus ada Ramesh Chandra ina, terus ada Vivasai ina perlu, terus ada Dr Vinod Pal, Public Health Expert tu, villa unar persam. Terus ada niti yang ki pala kemandiri, ente Governing Council ina ni, untuk ni, ini dulu, anni rasa ni mukjum tu lo, terus ada Kendra Pal tu perantar kaitnya, Lieutenant Governor lo, sabil ka untar mata. Inka perantian yang mandar lo kuda, unai niti yang ki, ente Regional Council tu. Waktu itu kan te ekor rastalu, leda rendu leda mud rastalu ku galpi, oka pranti ekon silni air pada jessaru, leda te pranta la nidhista samasilu leda amsaala perskaran ki pranti mandalna kuda air pada jessaru, sebenarnya leda rendu rastalu macam jono dispute sama nunte, tapi perskaran silan ki nidhya ekon dora, oka rastay pranti ekon silni nadi air pada jessaru mada. Nidhya ekon ki antak mundun na pranal ka sengan puna tiada lento, oka sari gamanin damanu. Identity ke maja difference silni lento, osa chodam. नीति ये गने दी सलाह संगम मात्र में निजलु कैटाइन जारी कार्मो नीति ये उसकी लेदो आधे प्रणाल का संगम इते गतलो पंजेस नोट ट्वेंटी प्रणाल का संगम प्रबुद्ध मंत्रित्य सेकलको राष्ट्र प्रबुद्ध तलको निजलु कैटाइन जरलो पूर्ति स्थायी जारी कार्मो मुंडे दर माटा तरह तरह नीति ये गुलो जातीय विधानालु � यार आज प्रणाल का समाज से लम्बात्र में आ राष्ट्र आल की पाल बने आकाशम उन्नेह दिन मारा उनको घटे डिफरेंस हो नीति एक समझने ची पूर्ति काला कार्यालय में पंजेस्त नल मारा इन दो चेयर पर्सनो वाइस चेयर पर्सनो तर ताई गुरु पूर्ति काल सभी लो इधर तात काल के सभी लो नल गुरु कैबिनेट होता मंत्रलो 
తర్వాత నీటి ఆయోగ్కి సిఈఓ అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అనమాట అదే ప్రణాళిక సంఘం వచ్చేసరికి చైర్మన్ చైర్మన్ అప్పుడు కూడా ప్రధానమంత్రి ఉండేవాడు డిప్యూటీ చైర్మన్ ఉండేవాడు తర్వాత మెంబర్ సెక్రటరీ సిఈఓ వీళ్ళు కాకుండా పూర్తికాల సభ్యులు మాత్రం ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇంకా నీతి ఆయోగ్ పాలక మండలిలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కేంద్ర పాలిత లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లు సభ్యులుగా ఉంటారు అనమాట పాలక మండలికి వచ్చేసరికి గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా దానికి ప్రణాళిక సంఘాలకు వచ్చేసరికి జాతీయ అభివృద్ధి మండలి అని ఉండేది ఇదివరకు ఇందులో రాష్ట్రాల సీఎంలు తర్వాత కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లకు సభ్యత్వం ఉండేది తర్వాత నీతి ఆయోగ్ ప్రణాళిక సంఘం యొక్క స్వభావాన్ని రెండింటినీ పరిశీలిస్తే నీతి ఆయోగ్ అనేది కేవలం మేధో మదన కేంద్రం మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి నీతి ఆయోగ్ అనేది కేవలం మేధో మదన కేంద్రం మాత్రమే మేధో కేంద్రం మాత్రమే విధానాల రూపకల్పనలో సలహాలు మాత్రమే ఇస్తుంది విధానాలను రూపొందించదు జాతీయ ఎజెండాని అభివృద్ధి చేస్తుంది అయితే ప్లానింగ్ కమిషన్ మాత్రం పంచవర్ష ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంది సమీక్షిస్తుంది ప్రత్యేక అంశాల్లో సూచనలు కూడా ఇచ్చేది అనమాట ఇది నీతి ఆయోగ్కి మొత్తం చెప్పుకోవాలంటే కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది నీతి ఆయోగ్ యొక్క ప్రధాన అంశం రాష్ట్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూనే దీనికి నీతి ఆయోగ్లో ఆ విధంగా రూపకల్పన చేస్తారు అనమాట నీతి ఆయోగ్ సంబంధించి ఇప్పటివరకు మొత్తం ఐదు సమావేశాలు జరిగాయి ఆ సమావేశాల ఎజెండా ఏంటి మీటింగ్స్ ఏంటి మీటింగ్స్ ఏమేమి జరిగినాయి అనేది మనం ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి ఏమేమి జరిగినాయి అనేది ఆ విశేషాలని ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పటిదాకా మనం ఐదు సమావేశాలు జరిగాయి నీతి ఆయోగ్కి మొదటి సమావేశం రెండు వేల పద్నాలుగుకి సం సంబంధించినటువంటి మొదటి సమావేశం ఇది రెండు వేల పదిహేనులోనే జరిగింది తర్వాత రెండోది కూడా రెండు వేల పదిహేనులో తర్వాత మూడోది రెండు వేల పదిహేడులో జరిగింది నాలుగో నీతి ఆయోగ్ సమావేశము రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగింది అయితే ఐదో నీతి ఆయోగ్ సమావేశము రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ పదిహేను ఈ మధ్య జరిగింది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిన రెండు వేల పద్నాలుగుకి సంబంధించి మొదటి నీతి ఆయోగ్ సమావేశం సంబంధించినటువంటి విశేషాలని ఒకసారి చూద్దాము ఇది రెండు వేల పదిహేను ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన న్యూఢిల్లీలో జరిగింది టీమ్ ఇండియా పేరుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షుడున ఇది జరిగింది అనమాట మొదటి యొక్క మొదటి నీతి యొక్క థీమ్ ఏంటంటే టీమ్ ఇండియా అనమాట ఈ మొదటి సమావేశంలో డిస్కస్ చేసిన అంశాలను తీసుకుని నిర్ణయాలంటే ఒకసారి పరిశీలిద్దాం దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందుల మీద మొదటి నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో ఫోకస్ చేశారు తర్వాత తయారీ రంగం అభివృద్ధికి మేకప్ మేక్ ఇన్ ఇండియా తయారీ రంగం అభివృద్ధికి మేక్ ఇన్ ఇండియా లాగానే కార్యక్రమం చెప్పండంటే వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి పైన కూడా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పేసి మొదటి నీతి ఆయోగ్ సమావేశం కాదనేటువంటి ప్రముఖ ఆర్థిక వేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారనమాట తర్వాత స్వచ్ఛ భారత్ను ముందుకు తీసుకెళ్లడం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల భవిష్యత్తు తర్వాత నిపుణుల సంఖ్య పెంచడం లాంటి అంశాలపై మొదటి నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది నీతి ఆయోగ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రితో అందుకోసం ఈ మూడు మూడు ఉపసంఘాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారనమాట దీని దీనికి స్వచ్ఛ భారత్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల భవిష్యత్తు తర్వాత నిపుణుల సంఖ్య పెంచడం లాంటి అంశాల మీద తర్వాత ఈ సమావేశంలో సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ అందరితో కలిసి అందరికీ అభివృద్ధి అనే నీతి ఆయోగ్ లక్ష్యమని ప్రధాని ప్రకటించారు ఫెడరల్ స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగాలని చెప్పేసి ఆయన పిలిపించారనమాట తర్వాత రెండో సమావేశంకి వచ్చేసరికి రెండు వేల పదిహేనులో జరిగింది నీతి ఆయోగ్ సెకండ్ మీటింగ్ రెండు వేల పదిహేను జూలై పదిహేను జూలై పదిహేను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షత ఢిల్లీలో జరిగింది ఇది కూడా ఇది రెండో సమావేశంలో ప్రధానంగా ఏమేమి చర్చించారంటే భూ సేకరణకు సంబంధించి తర్వాత పునరావాసానికి సంబంధించి పునరావాస చట్టాలు తర్వాత పరిహారం తర్వాత పారదర్శకతకు సంబంధించిన అంశాల మీద చర్చ జరిగింది అనమాట రెండో సమావేశంలో భూ సేకరణ భూ సేకరణ చట్టాలు వాళ్ళకి పునరావాస కల్పన తర్వాత పారదర్శకతకు సంబంధించిన అంశాలని చర్చించారు టీమిండియాలో భాగంగా రాష్ట్రాలను సంప్రదించి కేంద్రంలో అభివృద్ధి విధానం రూపొందించాలని ముఖ్యమంత్రులు కోరారు అనమాట తర్వాత మూడో సమావేశం వచ్చేసరికి రెండు వేల పదిహేడులో జరిగింది నీతి ఆయోగ్ మూడో సమావేశం రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఇరవై మూడున ఢిల్లీలో జరిగింది దీనికి కూడా నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ అయినటువంటి ప్రధానమంత్రి మా నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షత వహించాడు ఈ మీటింగ్కి వైస్ చైర్మన్తో పాటు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు తర్వాత నీతి ఆయోగ్ పూర్తికాల సభ్యులు కూడా హాజరయ్యారు అనమాట ఈ మూడో సమావేశంలో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నీతి ఆయోగ్ మూడేళ్ల కార్యాచరణ కలిగిన పదిహేనేళ్ల విజన్ డాక్యుమెంటరీని వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ అరవింద్ పనాగడియ ఆవిష్కరించాడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి వైస్ చైర్మన్ అరవింద్ పనాగడియ ఆవిష్కరించాడు అంటే ఇది నీతి ఆయోగ్ మూడేళ్ల కార్యాచరణ కలిగిన పదిహేనేళ్ల విజన్ డాక్యుమెంట్ అండి ఇందులో రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసే నమూనాను మధ్యప్రదేశ్ సీఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ రూపొందించారు అప్పటి మధ్యప్రదేశ్ సీఎం శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసే నమూనాన్ని ఆవిష్కరించ
ప్రధానంగా ఈ సమావేశంలో ఏమేమి చర్చించారంటే నాలుగో దాంట్లో నాలుగో నీతి ఆయోగ సమావేశంలో ఏమేమి చర్చించారంటే వ్యవసాయము అగ్రికల్చర్ మీద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ తర్వాత గిడ్డెంగులు తర్వాత మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ఉంది కదా దాని మీద చర్చించారు వీటి మీద చర్చ జరిగింది తర్వాత రాష్ట్రాలు తమ ఎగుమతులు విస్తరించడానికి తర్వాత ఎగుమతి ఆధారిత పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కోరాడు నాలుగో సమావేశాలు తర్వాత నీతి ఆయోగ్ ఐదో సమావేశం ఐదో సమావేశం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగింది ప్రధానమంత్రి రెండవసారి ప్రధానిగా బాధ్యత స్వీకరించాక నీతి ఆయోగ్ ఐదో సమావేశాన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ పదిహేనున న్యూఢిల్లీలో నిర్వహించారు ఈ మీటింగ్కు ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు తర్వాత అండమాన్ నికోబార్ దీవులు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఎక్స్ అఫీషియల్ సభ్యులు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు వీళ్ళు కూడా హాజరైనమాట ఈ సమావేశంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాలుగు నాటికి సాధించే లక్ష్యాల మీద దృష్టి పెట్టారు అనమాట రెండు వేల ఇరవై నాలుగు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి సాధించే లక్ష్యాల మీద దృష్టి పెట్టారు ఎక్కువ మంది అనారోగ్యంతో బాధపడే జిల్లాలు తర్వాత అక్కడ కరువు పరిస్థితులు తర్వాత వ్యవసాయంలో క్షీణత వీటి మీద చర్చ జరిగింది భద్రతాపరమైన ఆందోళన మీద కూడా డిస్కస్ చేశారు ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఐదో సమావేశంలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఐదు ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ని తీర్చిదిద్దాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా అనమాట రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి ఐదు ట్రిలియన్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ మరి ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి నాటికి మన దేశ వ్యవస్థ పరిణామం రెండు పాయింట్ ఏడు ఐదు టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్లుగా ఉండేది దీన్ని ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్లు చేయాలన్నది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా అనమాట ఇంకొక దీంట్లో మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన సందేశం ఏంటంటే ఎన్నికలు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇక అందరం కలిసి కలిసికట్టుగా దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలని చెప్పేసి పనిచేయాలని చెప్పేసి పిలిపించాడు తర్వాత పేదరికము నిరుద్యోగము కరువు వరదలు కాలుష్యం అవినీతి తర్వాత హింస వీటి మీద పోరాడాలని చెప్పేసి అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రిని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కోరారు తర్వాత జిడిపి వృద్ధి కోసం జిల్లా స్థాయి నుంచే కార్యాచరణ ఉండాలని చెప్పేసి ఆయన అన్నారు అలాగే నీటి సంరక్షణ నిర్వహణపై జనంలో అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన జలశక్తి మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలకు అవసరమైన సహాయం చేస్తుందని చెప్పి ప్రధాని చెప్పారనమాట మీకు ఈ ఐదు సమావేశాల గురించి ఓకే కానీ ఐదు సమావేశాల్లో ఎవరు కాదరు గైరాదరయ్యారు ఎవరు పాల్గొనలేదు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడగరు అలాంటివి ఒకళ్ళు మీకు ఇచ్చినా కూడా అవాయిడ్ చేసేయండి ఏది మన టెక్స్ట్ మన మీరు చదువుతున్నటువంటి పేపర్లలో కానీ బుక్స్లో కానీ మ్యాగజైన్స్లో కానీ అలాంటి వాటిలో ఉంటే అవి అవాయిడ్ చేసేయండి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక నీతి ఆయోగ్ విషయంలో కంక్లూజన్కి వస్తే ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అన్ని రాష్ట్రాలను కలుపుకుపోతూ అందరి అవసరాలను తీర్చడం టోటల్గా దేశాభివృద్ధిని సాధించడం అనేది నీతి ఆయోగ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం అనమాట అంటే విధాన ప్రక్రియ పై నుంచి కింద స్థాయికి తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పై స్థాయికి ఇలాంటి దృక్పథం మన ప్రణాళిక సంఘంలో లేదు కేంద్ర నిర్ణయాన్ని రాష్ట్రాలు తప్పకుండా పాటించాలనేది ప్రణాళిక సంఘం నిర్ణయించేది అలాంటి దానికి వ్యతిరేకంగా నీతి ఆయోగ్ పనిచేస్తుంది నీతి ఆయోగ్ అనేది మేధో మందన సంస్థ మాత్రమే కేవలం విధానాలు రూపకల్పన మాత్రమే చేస్తుంది ప్రణాళిక సంఘంలాగా ఏ విధానాన్ని కూడా బలవంతంగా రాష్ట్రాల మీదకి వృద్ధే ప్రయత్నం అనేది చేయదు నీతి ఆయోగ్ ఇది నీతి ఆయోగ్ సంబంధించినటువంటి యూట్యూబ్ క్లాసు మరిన్ని యూట్యూబ్ క్లాసులు కావాలనుకుంటే మన తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ క్లాస్ కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ లింక్ను మీ స్నేహితులు బంధువులకి ఫార్వర్డ్ చేయండి దిస్ ఇస్ ఎం విష్ణుకుమార్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అండ్ కంటెంట్ రైటర్ హైదరాబాద్ థ్యాంక్ యూ